Ja, det är dags för en Q&A. Jag tror det är min första faktiskt. Så ja, jag har ju fått några frågor här som jag tänkte att jag skulle svara på. Jag har ju valt ut några som jag tycker är, tycker är bra då. Ja, vi startar direkt med första frågan. Då står det så här. Kanske en dum fråga, men varför kör man inte mer träning ihop med en tränare för att då verkligen få ännu effektivare pass? Och varför körs det inte mer träning ihop med det andra i laget? För att det då får mer sparring även under vanliga träningspass. Ja det där är en bra fråga faktiskt. Idag körde jag ju fart och det hade varit bra att ha haft med en tränare liksom. Framförallt så att de kan kolla teknik och sådär. Men det är ju faktiskt enkelt att eh, ja, man bor på olika ställen och det finns inte ekonomin helt enkelt till att ha en liksom, privat anställd tränare som kan vara med en eh, två gånger om dagen. Liksom. Det, det funkar inte och eh, det är därför man är väg på... Och mycket läger och sådär på, på sommaren och sen är man ju iväg på tävlingar på vintern och sådär så det är ju då man får ta chansen att och ta hjälp av en tränare liksom som kan styra i tekniken och sådär då. Och sen 90% av träning man gör det är ju distansträning så att ja, det finns som ingen mening heller att ha en tränare med sig konstant. Det, det behövs helt enkelt inte. Sen är det ju så också att det är klart det är bra att ha sparring men jag bor ju i Åsen och många andra bor i Östersund alltså man är ju utspridda och sen är det ju en individuell sport. Det är ju ingen lagidrott liksom så alla har ju olika träningsplaneringar och ja, man tränar olika helt enkelt. Det är, man har inte fart på samma dag och sådär så att det är svårt att få till eh, eh, gemensamma träningar då. Så det är väl därför liksom man inte har en tränare med sig hela tiden och att man inte varje pass kör med, med andra då. Nästa fråga är från Matilda Edvardsson. Där står det så här, sjukt snygg video, tack så mycket. Jag undrar hur mycket man som elitskidåkare tänker kring doping och produkter som kan innehålla dopingklassade ämnen. Är man livrädd för alla produkter eller hur fungerar det och hur ofta gör man dopingtester på VC? Det är en bra fråga även det där eftersom att det uppstår ibland att folk har misstag och råkar dopas eller att de äter någonting som innehåller förbjudna substanser helt enkelt. Men... Givetvis är man ju försiktig men jag skulle inte säga att man är livrädd, inte jag i alla fall eftersom att jag vet att jag, jag stoppar inte i mig något konstigt. Jag äter inte heller något, något kosteskott eller sådär. Eller ja, det enda, jag vet inte om man kan räkna det som kosteskott men just nu har jag, vi kallar det återhämtningsdryck då, utan det är kolhydrater och protein. Det är ju inga konstigheter helt enkelt och den är även kontrollerad av... Uh, om det är RF eller någonting sånt där så att ja, man får ju helt enkelt ha koll på vad man stoppar i sig och som sagt jag vet inte om det här klassas som kosttillskott för då borde ju även uh, sporttryck göra det då sen är det ju så om du köper något kosttillskott som det står på, på förpackningen att det här det ska inte vara någon fara liksom så uh, man vet ju aldrig helt säkert och, uh, och det är ju faktiskt så att det är ju upp till dig att hålla koll på vad som uh, som man får och inte får stoppa i det. Det bästa av allt är ju att man inte håller på med massa konstiga kosttillskott som, där som man inte har koll på. Det behövs ju egentligen inte kosttillskott. Ibland händer det att man stoppar i sig någon C-vitamin då och då. Men eh, som man får i sig eh, det mesta i genom maten då man äter all kost och sådär. Så det är ju det mesta är ju egentligen bara onödigt. Sen finns det ju även en lista där, där det står allt som är dopingklassat och inte då. Jag tror det är Svensk eh, Antidopningsbyrå som har sammanställt en rödgrön lista då, där man kan söka på olika ämnen och mediciner då och sen ser man om ja, men det här är godkänt och det här är inte godkänt då. så på så vis kan man också ha koll på om man ska ta någonting att det här är godkänt sen är det klart man är försiktig och en enkel grej som jag inte gör i alla fall det är att om man är på något ställe då lägger jag inte ifrån mig vätskebältet där det är inte se liksom, alltså utan synhåll för man vet ju inte, det kan ju vara någon som går dit och vill sabotera för att stoppa ner någon skit i era. och då, ja, då har jag ju fått i mig utan att jag vet om det och, men det är ju fortfarande upp till mig liksom att hålla koll på det där sen är det ju där med hur ofta folk testas på världskupp topp tre de testas ju alltid och sen kan de ju även ta stickprover då att ja men det vill vi testa och det vill vi testa så att det är ju alltid ett gäng som får följa med på dopen kontroll då och har man blivit kallad på dopen kontroll ja men då får man ju inte neka liksom och säga att nej jag vill inte ta dopen test för då ja då blir det inte bra helt enkelt vi är inne i den period på året nu när det är väldigt kallt ute. Så här har jag fått en fråga av Mikael Henning. Han börjar med att skriva hej Jens. Det är trevligt att följa din blogg. Det heter vlogg. Och inspirerande att se din träning. Jag undrar varför du inte använder en 
air trim när det är riktigt kallt. För er som inte vet vad en air trim är så är det en mask man har över munnen när det är riktigt kallt som ska avvärma upp luften som man andas in då. Ja, idag är det rätt kallt och precis tränar klart. Men jag använder ingen sån här mask eftersom att jag tycker inte det behövs. Alltså när det är minus 20 ja, och lite kallare då kör man bara lugnt liksom. Då tycker jag inte jag det är någon skillnad liksom. Jag har ju testat höja sån där mask förut men ja, nej jag tycker inte det känns någon skillnad. Och sen är det klart att du kör ju inga intervaller liksom om det är så kallt och är du ännu kallare än minus 25, ja men då är inte du ute och träna liksom. Det, då kan man ju träna inne. För då, då börjar man frisa om fötter och händer och allt möjligt istället. Och sen eh, tycker jag det blir lite psykiskt också liksom. Om man eh, hela tiden måste träna med en sån här mask om det är kallt och känner att man eh, ja, behöver det. Då blir det en gång då du inte av någon anledning kan använda mask att du inte... Har du med det eller någonting? Ja, men då, då kommer man säkert må dåligt över det liksom. En enkel förklaring varför jag inte kör med mask då. Jag tycker inte det behövs helt enkelt om man kör, kör lugnt. Nästa fråga är från Marcus Thomson. Han skriver, du kanske kan berätta lite om hur du tänker kring periodisering av träningen samt berätta hur du tänker när du lägger upp ditt träningsprogram. Och det här med träning, det kan man ju snacka hur mycket som helst om egentligen. Och, men kort kan man väl ändå säga att... När jag lägger en planering, då gör man det för hela året. Den träningsdagbok jag har då, den innehåller 13 perioder. Det varje period är fyra veckor då. Och eh, säg att man lägger en planering på 850 timmar. Ja, men då delar man upp alla de här timmarna på de där perioderna. Och sen är det ju så att det är ju på sommaren och hösten vi skidåkare tränar som mest. Då. Så då, det är ju då man liksom lägger de verkligen tuffaste perioderna som... Eh, Innehåller flest timmar då. Man sitter ner i början av året. Funderar, ja men vad ska jag fokusera på inför nästa säsong? Vad ska jag liksom tänka på? Vad vill jag fokusera mest på? Så då lägger man in liksom sin planering utifrån det då. Och det här med periodisering av träning. Det är alltså att man kanske liksom tränar mycket en vecka. Och sen drar man ner och tränar mindre en vecka. Och sen tränar man mycket nästa vecka igen liksom och sådär. Men jag har märkt i alla fall när jag tränar mycket så... Brukar ligga på en ganska konstant belastning. Att jag kanske kör... Om jag säger att jag kör 20-25 timmar en vecka. Och sen håller jag det i några veckor liksom. Och jag tränar inte jättemycket och inte jättelite. Utan jag känner att jag, det fungerar bäst liksom. Om jag oftast ligger ganska jämnt i träningen då. Och sen är det ju så nu på vintern. Då är det ju tävlingar. Väl nästan varje helg då. Och då är det ju svårt att få in mycket träning. Så är det mycket tävlingar en period, det blir ganska lite träning helt enkelt för att hålla sig fräsch. Och sen då får man ju försöka prioritera bort vissa tävlingar under året för att lägga in en, en till träningsperiod där man tränar mer då för att kanske behålla formen eller för att formtoppa in inför för mästerskap och sådär. Just nu befinner jag på behandling och då kan vi passa på att ta nästa fråga som är från Kalle Bergqvist och han undrar... Hur jag ser på stretching, han har hört att mycket stretching kan förstöra musklerna. Och då tänkte jag, det är ju inte riktigt mitt område så då får helt enkelt Leon som är fysio här svara på den frågan. Hej, jag är Leon Spiller och jag är osteopat. Och jobbar som, eller vad ska man säga, osteopat för svenska skillanslag. Uh, och uh, ja... Du pluggar även som läkare? Ja just det, jag också pluggar som läkare. Jag, jag så då borde det. du vara en optimal person att svara på den här frågan då? Vad är, ja. tror, är stretching farligt? Ja, nej stretching är inte farligt. Så länge som man inte stretchar för hårt då kan man göra en typ bristning till senan eller muskel. Så man borde inte stretch till typ maximum allt man har. Men, uh, men det är absolut inte farligt att stretcha om man uh, ger en vanlig trick på stretching. Uh, och, men, men man måste tänka om man kör en static stretch där man håller en stretch för en period typ 30 sekunder kan man vara lite svagare efter stretch. Så därför man borde inte stretcha precis innan tävlingen. De har gjort någon studie i Australien som visar att inom tre timmar efter stretching är man lite svagare för en kort stund. Så jag tycker bäst om man ska köra static stretch ska man köra det dagen innan loppet. Eller dagen av loppet ska man köra lite mer dynamic stretch. Det funkar väldigt bra, man blir inte svagare efter den. Och det är det man uh, gör typ rörelse-stretching. Okej. Okay. Ja. 
Precis. Så svaret är också alltså att nej, stretching är inte farligt. Nej, stretching är inte farligt. Så länge man inte stretchar för hårt. Ja. <laughs> ja. Ah, fan, jag som alltid har trott att det är farligt. Jag som aldrig stretchar. Du bara lite efter någon ursäkt att inte ja. stretcha igen. Det är kanske är därför jag åkte på <laughs> två diskbrock också. Exakt. För att jag inte stretcha. Ja, alla råd från Jens, lyssna inte på. <laughs> nej, inte alla. <laughs> <laughs> nej, Kalle, så det är inte farligt att stretcha. Det är bara bra och positivt och... Personligen är jag fruktansvärt dålig på att stretcha, så det får man bli bättre på. Det är ju ingen nackdel. Så länge man inte stretchar för hårt som sagt. Ja, jag tror vi nöjer oss där med frågor. Det var inte jättemånga, men det var ju ganska många svar på, på varje fråga. Det är ju inga sådana frågor man kan svara kort på. Så tyckte ni det var intressant så gilla den såklart och glöm inte att prenumerera också. Jag befinner mig under Isam just nu så... Missa inte vloggen som kommer upp på måndag härifrån. Min GoPro dog där precis, men när jag skulle säga var hej då. Så vi syns på söndag med den vanliga vloggen. Ha det bra, hej!